Bem-vindo, Marujo! Você vai aprender Piratas, um jogo de toma essa para 2 a 6 jogadores. Em Piratas, os jogadores são capitães de navios piratas buscando fortuna e tesouro. Você vence o jogo ao começar um dos seus turnos com 5 ou mais tesouros em sua mão. Prepare a partida distribuindo 5 cartas e um playmatch para cada um dos jogadores. O jogador que mais recentemente esteve em uma embarcação marítima começa o jogo. Vale até Banana Boat. Na sua vez de jogar, o jogador deve obrigatoriamente realizar duas ações. As ações possíveis são comprar uma carta do baralho central ou jogar uma carta de sua mão. Existem cinco tipos de cartas do Piratas e cada uma funciona de uma maneira. As cartas de tesouro não podem ser jogadas ou descartadas. Elas ficam na mão dos jogadores e contam pontos para a vitória. Começando um de seus turnos com cinco ou mais tesouros em sua mão, você vence o jogo. Já as cartas de resolução imediata são jogadas diretamente na pilha de descartes e seus efeitos são resolvidos imediatamente. Existem também as cartas de tripulação. Em seu tabuleiro individual, cada jogador tem espaço para duas cartas de tripulação. Essas cartas são jogadas diretamente nos espaços dedicados a elas nos tabuleiros dos jogadores. Você pode jogar uma carta de tripulação em seu próprio tabuleiro ou no tabuleiro de outro jogador, desde que haja espaço para isso. Enquanto estiverem presentes no playmat de um jogador, as cartas de tripulação têm seus efeitos ativos para aquele jogador. As cartas de embarcação assim como as cartas de tripulação, também são jogadas nos tabuleiros dos jogadores. No entanto, você só tem espaço para uma embarcação por vez. As embarcações possuem pontos de vida, por isso, se você tomar três ou mais danos com sua embarcação, você tem sua embarcação descartada. Enquanto estiver ativa no tabuleiro de um jogador, a embarcação dá uma habilidade nova para aquele jogador. A cada duelo que um jogador que possuir uma embarcação perder, ele deve causar um de dano em sua embarcação. E por último, existem as cartas de duelo. As cartas de duelo são jogadas em duelos. O duelo é bem simples. Em sua vez de jogar, um jogador pode declarar um duelo. Para isso, ele precisará de uma carta de canhão e deverá indicar um jogador como alvo daquele ataque. O jogador alvo passa a ser o defensor naquele duelo. O jogador atacante deve colocar sua carta de canhão virada para baixo na mesa. Após isso, o defensor pode jogar até duas cartas viradas para baixo para se defender. Só valem cartas de duelo. As cartas então são reveladas e os tiros são somados. Quem obtiver a maior soma de tiros, olha a mão do adversário e rouba uma carta de lá. Vale até carta de tesouro. Em caso de empate na soma de tiros, o jogador defensor é declarado vencedor do duelo. O jogador derrotado no duelo deve descartar toda a sua tripulação e sofrer um dano em sua embarcação. Ao declarar um duelo, o jogador atacante pode escolher usar duas cartas de sua mão de uma só vez. Para isso, ele não pode ter feito nenhuma outra ação no seu turno e não irá fazer nenhuma outra ação após o duelo. Ele então posiciona suas duas cartas de duelo viradas para baixo e o defensor tem até duas cartas para se defender. O resto do duelo prossegue normalmente. Cartas de timoneiro são usadas por defensores para anular a tentativa de duelo. Um duelo anulado não é resolvido, mas todas as cartas que participaram dele são descartadas, incluindo canhões do jogador atacante e o próprio timoneiro do jogador defensor. Nenhuma embarcação sofre dano e nenhuma tripulação é afogada. É só isso! Você já está pronto para começar a jogar. Caso tenha alguma dúvida quanto a alguma carta específica, consulte o manual ou busque o vídeo explicando exatamente como funciona essa carta. Agora é só se divertir com o seu pirata. Arroi! Terra Vista!